Hola amigos, yo soy Zoilo y estamos aquí en Claro Música. Eh, Zoilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí feliz de, de estar aquí contigo y hablando de, 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 de todo, de, de todo, música. música en general. Eso. Muy contento. Tienes varios sencillos, ¿con cuál arrancamos ahorita? ¿Con el que tú quieras? Pues con el primero de los últimos Del, que, que he sacado, sí, sí, con el Way con Sofía Reyes. Ese. Platícanos de ese, por favor. Uf, pues esa es una canción que llevaba ya mucho tiempo queriendo, queriendo sacar, que llevaba mucho tiempo guardada en un cajón. Eh, la compuse justo aquí en México, en Monterrey, eh, después de un concierto, eh, estando rodeado de 6.000 personas. Wow. Y después de ese concierto me fui a, al hotel ah. y estaba solo en el hotel. Entonces era el contraste de 6.000 personas y luego solo. Sí. Y dices, wow. Y tal. Es adrenalina, ¿no? Y, y en, ese, en ese momento me acordé de, de mi anterior relación, la cual acababa de terminarse. Uh. Y agarré la guitarra, me puse a, a escribir y tardó, tardé como cinco minutos en terminar la canción. Y no fue hasta pasados seis meses que la grabé con Stefano Vieni. Uh -huh. Y él me dijo, güey, tiene que estar Sofía Reyes ahí. Yeah. Stefano Vieni es un productor mexicano el cual tengo el placer de trabajar un montón con él uh -huh. y un gran profesional, el cual me, me enlazó con Sofía Reyes enseguida y pudimos trabajar los tres juntos eh, y sacar lo que a día de hoy es el güey. ¿Qué tal? Mira la historia. Sí, sí. Es que, bueno, ¿cuántas historias no, no, han, no han de suceder después de un concierto, no? Después de estar... <risa> Y la soledad de una habitación, ¿no? Sí, es verdad, sí. A veces no es tan solitaria. Bueno, a veces pasa fiesta, ¿no? Sí, sí. O pasan otras cosas. Bueno, todo. De todo un poco. <risa> Esa es la del güey. ¿Cuál otra tienes ahorita? Después sacamos Beber por Beber con los gemeliers, que son dos gemelos uh -huh. españoles que, que son un talento nato de, para cantar. Tienen una voz maravillosa. Eh, y nada... Los conocí hace un par de años cuando llegué a Madrid a trabajar de, de, del negocio de la música Ajá. y enseguida me hice muy amigo de ellos. Y pues esa canción nace de una, de una fiesta. Y claro, beber por beber, pues al final estábamos ahí bebiendo, bebiendo ya por inercia, ya no queríamos ni... Ya era porque, bueno, son las 7 de la mañana, no queremos dormir, pues ponme otra cerveza. Sí, sí. Y entonces uno de los dos dijo, esto es beber por beber. Yeah. Yo agarré la guitarra, me puse a cantar y en dos días teníamos la canción ya terminada. ¿Qué tal? Sí, sí. sí. Otra, una otra muy buena historia. Otra muy buena historia. Ahí, ahí no fue después de un concierto, ahí fue después ahí, de una marcha. Ahí fue después de, de una gran noche de fiestas. Sí, sí, sí. Sí. Eso es todo. ¿Y la otra que vas a sacar? Con Pati Cantú y Jimena Sariñana. Esa. Uh -huh. Yo no tenía ni idea que esa canción iba a salir Mira. hasta que un día llego a México y tenía una sesión de estudio eh, con un productor bueno, eran varios productores, era como un grupito de, de gente. Y yo no tenía ni idea que iba a estar allí Pati Cantú. Yeah. Ella ya la conocía, había coincidido con ella un par de veces. Y conforme le vi, le dije, Pati, vamos a hacer algo juntos. Ella me enseñó una canción que tenía, que es la que vamos a sacar, que se llama Feliz Breakup. Mm -hmm. y, y enseguida me enamoré de esa canción. Me enamoré, compuse mi parte ah. y ya se olvidó, como que lo dejamos ah. ahí en el olvido. Y a los meses me manda un audio y era la canción... Y yo escuchaba la voz de otra chica. Le pregunto, ¿quién es? Y me dice, es Jimena Sariñana. Y yo que a Jimena Sariñana la amo, la escucho sí. prácticamente todos los días, me sé todo su repertorio, eh, me quedé flipando. Dije, no puede ser verdad, esto oye, oye, entonces, es un sueño. Entonces, esa canción ya la tenía Pati Cantú, pero no, no la había terminado y fue que tú me hiciste claro, parte. Claro, Pati Cantú tenía como su, su parte grabada, tenía un inicio, un estribillo y quería hacer algo más. Entonces me dijo, ahí tienes, haz lo que quieras. Oh, mira. Y pues compuse mi parte, me grabé mi parte, el estribillo, todo. Y luego se ve que Jimena Sariñana hizo lo mismo. ¿Qué tal? Sí, sí. Y mira, oye, ¿y qué, ¿cuál fue la canción que te abrió las puertas en México? ¿Cuál pues fui, yo entré aquí con Mon Amour. Esa, esa es... Amour es la canción que, que me ha hecho mm. eh, poder hacer todo lo que estoy haciendo a día de hoy. Me ha abierto las puertas de la música y, y bueno, me ha permitido trabajar duro y, y poder seguir trabajando a día de hoy de, de lo que amo, que es escribir canciones y dar conciertos. ¿Y, y esa canción, cuál es la historia de Mon Amour? ¿Cómo fue? Pues Mon Amour, yo la, la compongo yo solo, uh -huh. eh, en Gandía, en un pueblo donde yo vivía y estudiaba, allí en Valencia. Yeah. Y, y yo la compuse con un amigo, es la primera canción que yo, que yo grababa, la primera canción que yo escribía. Y no queríamos ni ser famosos, ni dedicarnos a la música, ni ganar dinero, nada, queríamos pasárnoslo bien y ya está. Y seis meses después, la canción se vuelve súper viral, todo el mundo la conoce, todo el mundo la canta, y Aitana, una gran artista española, gran amiga, una profesional 
como de Dios España, como la copa de un pino. Sí. Eh, dijo, vamos a hacer el remix. Wow. Y le dije, venga, le damos. Y así fue como Monamur pasó de ser viral en España a convertirse en un éxito global. Global. Sí, sí. Y cuando te enteras de que en México eres un trancazo... Uf, pues en ese momento yo me llama mi manager y me dice, Zoilo, somos número uno en México. Wow. Y yo me quedo así, digo, no. Como los dibujos animados que se, te, que se les cae la, la mandíbula. Ajá. Yo me quedo así, con la boca abierta. Y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, mañana volamos para México. Ah, sí. Y fue la primera vez que, que vine para acá. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Mira, y de, ¿tú no te querías dedicar tanto a eso cuando la compusiste? Yo no me quería dedicar a la música. Yo lo hacía por, por pasión, por hobby y porque me entretenía. Luego ya lo valoré y dije, pues, mientras pueda dedicarme a esto, voy a darlo todo. Y mira, ¿ahora con quién estás grabando? Aquí estamos. Sí, sí, sí. Oh. Con, con grandes de los grandes, sí. ¿Cuáles son los planes para este año? ¿Qué viene para ti? Pues seguimos sacando canciones prácticamente una al mes. Eh, estamos trabajando en una especie de EP de varias canciones que queremos agrupar como para darle un poco de sentido al proyecto porque he estado sacando singles todo el rato y me apetece, por capricho mío más que otra cosa, me apetece sacar como cuatro o cinco canciones uh -huh. con cierto sentido y en septiembre espero estar viviendo aquí en México. Ah, mira. Sí, sí, me quiero adentrar en el mundo del regional y de, de la banda. Eso. Me encanta, me fascina. ¿Quién te gusta de la banda? ¿Quién no me gusta? Ok. ¿Quién no me gusta? Pero vamos, eh, ahora mismo mmm, no podría decirte un solo nombre. Mira. Los amo a todos. Pero ya lo tienes decretado, para este año vas a grabar. Este con... año voy a grabar. Sí, 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 100%. Oye, ¿por qué te pusiste Zoilo? Soy... Mi nombre es Zoilo. Ah, ah, sí, mi nombre es mi padre Zoilo, mi abuelo era Zoilo, mi bisabuelo Zoilo. Ah. Todo Zoilo. Lo que pasa es que yo soy Zoilo con una Z. Sí. Y, y en redes y artístico, pues le puse la segunda Z por, porque... Es el nombre artístico. Sí, sí, es nombre artístico, para diferenciar. Es que ese común nombre no es muy común en México. Por eso no es nada común, en España tampoco es común. Ah, tampoco es común tampoco, en España. Tampoco, tampoco. De ah, hecho, sí. solamente conozco a mi padre y a mi abuelo. Ese abuelo. Ya está, esa gente. Ah, no, no conozco a nadie más que se llame Zoilo. Zoilo, sí. ¿Qué tal? Eh, muy bien, Zoilo. Pues bienvenido a México y bueno, Muchas gracias. la primera de muchas, porque seguramente te tenemos aquí más no, veces. Sí, espero ¿no? que sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Pues dile al público de México que escuchen este, todas las canciones aquí en Claro Música, por favor. Bueno, pues eh, no puedo deciros solamente una canción porque hemos sacado varias, pero vamos, disfrutad de, de la música tanto mía como de todos los artistas que haya y siempre aquí en Claro Música.